Hi all. In the tutorial, we will Adobe at After Effects or shortcuts. So, shortcuts in the menu, we will access the menu. Shortcuts in Adobe After Effects, we will use the shortcuts keys. We will fast the process. We will click on the menu. We will save shortcuts in the time. We will create a project. We will create a project. और प्रोजेक्ट क्रिएट पन्दर द गाना शॉर्टकट कंट्रोल आल्ट एन कंट्रोल आल्ट एन नो उनकी बोर्ड लाइट सिंग ना फुल सा वो प्रोजेक्ट क्रिएट आवो इपन ऐर कुने प्रोजेक्ट बेच रखा तो ना वो लोग अजय विद्या संदर्भ ला तो कंट्रोल आल्ट एन इलाम में ना मेनू लो पोनो ना फाइल लो बोइटे न्यू लो बोइटे न्य तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने देगा परां एक कंपोजिशन क्रिएट करना कंपोजिशन का ना शॉर्टकट बंद कंट्रोल एन कंट्रोल एन करते हैं ना एक विंडो बंद रहो इधर बंद है ना न्यू कंपन कर देगा एक कंपोजिशन क्रिएट आए चल कंट्रोल एन इलाम में ये कंपोजिशन के मेनू लग पाने का न्यू कंपोजिशन नो नरकर आदेल � ने कंपोजिशन क्रेड पन्नम बोलते हैं इधर का बिट हाइट एन एन ना पाक आम ओके कर देता हूँ ये पास तो इन्हें मात्र ना कंट्रोल के प्रेस पन्नी के ना अंदर अंदर कंपोजिशन है सेलेक्ट पन्ने कंट्रोल के कर देंगे ना इधर सेटिंग्स तेरे पे ओपन आएगा इधर वे ना ना ऐसा वो तो मात्र क्लाउ अब ये इल्ल ना कंपोजिशन सेलेक्ट इस बैकग्राउंड ब्लैक सॉलिड वन में नोचर गया इसको और टेक्स्ट वन ऐड करना हो न्यू टेक्स्ट तो टेक्स्ट वन दे रचे मिकी माउस अब ये ऐड कर रहा ऐड पर नीटे ना माउस इलाम में पेंट इधर मूव करना हो अगर इन्हें टेक्स्ट उठे ना वैली लो ना इपने एंटर रचा है ना घर तले इन्ना पोगो अगर न तो एंटर आड़ चिंग ना आड़ तर तलाइन लो पहिटे इन्होंने ये टेक्स्ट एंटर पन्दर में दे रिवोरो कंट्रोल एंटर आड़ चिंग ना आज मुड़ते टिप डोर सेलेक्शन ना ना इला कार्नर ले और अच्छी ना रेड कलर बॉक्स आंदर हो इप्पो उनके कीबोर्ड ले नाल शॉर्टकट है ना ना V H Z W V ऐर्थिंग ना उनका माउस � की माउस कंट्रोल एंटर ये बारिंग ना माउस कीबोर्ड अंदर वैर माउस वाला आरो अंदर वैर मरी रखे ना वी आई इतनों ने पारिंग है मूव पंडर मेरे अंदर चे इप्पन आवं दे इधर अच्छे तो मूव बने क्ला ये वाला वाला ओके इप्पन आड़ तो दे हेच्च आई इतनी ना इधर अंदर अपडे हैंड टूला मारी डो इधर अच्छे उंगलों ज़ोम ओपन ही था। अर्थ तो वंदे इज़ेड टूल। इज़ेड क्रिक पर निगना ज़ोम बंदरो। सो अंदर लेटर्स और फर्स्ट दे निगे नया वर्चिक टाले पोरो। वी वंदे सेलेक्शन के हेच्च ना हैंड के इज़ेड ना ज़ोम के। ज़ोम आई टेर के। इपन आ वंदे ज़ोम पनी था। इतो पारे में दर त्रिपी हंड्रेड परसेंट � तो ज़ूम बनना मदर ये रखे तो ना 100 परसेंट इस व्यू को तेरे भी कौन दौरन ना आल्ट फॉरवर्ड स्लैश आड़ चेंग ना द 100 परसेंट बन रहा इल्ला ना आल्ट फॉरवर्ड स्लैश आड़ी को मारा अपनी ना इंगे पारंगे व्यू लो वंदे फिट अप तू 100 परसेंट इजर ऑप्शन रखे ये तो कुर्तिंग ना उंगल के 100 परसेंट � the text on the ning a video on all move on a clock in the anchor point to go on the in the other letter okay like a V or it is a okay but W or it is not to be able to know rotate when you love it a options running here okay the left hand side top corner about thing now selection tool V 
hand tool H, zoom tool Z, rotation tool W. This is the properties of the Prama Papa. Now, the uh, layer is not duplicate. Pannano. Duplicate on the keyboard la control D and duplicate it and automatically selection la so, na V kira, selection la na move it to the selection control D press panna na, adha duplicate it and layer on the D inge duplicate panna ma, Ninge menu le duplicate panna na, edit duplicate menu no option thang. Anga poning nalo adhe da ago. So duplicate panna achu. Panna thave lam lam delete panna thang. Yana ke rendu le renda po thong. Idu rendu orke. Ipe idu rendu tu ko na vanda. Kado layers or attributes a paakat ke kana shortcut vande. P nu keyboard la type panning na position kato. इधे वंदे yes type अन्नीग ना scale अधाव दे यहवलो zoom बनीटे अधा वोड़ width height एपड़ी इरुको नोन काटो R type अन्नीग ना rotation काटो T type अन्नीग ना opacity कामक्यो P type अन्नीग ना अधाव दे position इन्द position ना माट्टे ना इद एपड़ी इरुको नो अपड़ी इन इद animation एक्लिक पन्टरा � so, in the position, we will see the position the keyframe. In the position, we will see the keyframe. We will the keyframe. We will see the keyframe. We will see the keyframe. We will see the keyframe. We will the Time retic pane utte. In the earthle vande scale ibdi irkono. Or two seconds kitta. Doda scale vande. Zoom out ite screen upono. Kripi in the Mickey Mouse anga po gum bodo. In the second layer mala po gum bodo. Idu vande inno nalla sinada onna poido. So in the earthle gorum bodo. That's what I'm going to do. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to if you have keyframes, you can see the animation. If you have a keyframe, you can see the keyframe. If you have a keyframe, you can see the animation. If you have a keyframe, you can see the keyframe. This is a useful If you have a frame by frame, you can see the frame by frame. So, the keyboard is control right arrow control left arrow. This is the use of the frame in the previous frame. Control right arrow is the frame in the frame. Control left arrow is the frame backward. This option is page up, page up, down. Page up पन्नीग ना back लब होगो, page down पन्नीग ना forward लब होगो, और 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 keyframe मा forward लब होगो। इको और और frame आता है तो move आगो। ये निंगा control right arrow लाना page down right arrow वच्चते shift आये थे तो पन्नीग ना पत्ते पत्ते frame मा move आगो। तो बारेना control shift right arrow ना बारेना पत्ते frame में लग move आये थे। फिर भी press करना पत्ते frame move आये थे। shift आये थे तो वेरम control the keyboard ला in the screen, you will see the shortcuts buttons You will see the shortcuts button Ctrl right arrow press on the one frame Ctrl shift right arrow move on the one frame move on This is the page Page down shift right arrow on the one frame 
பேஜ் அப் ஷிஃப்ட் ரைட் ஆரோனால் வந்து பத்து ஃப்ரேம் பேக்வேர்டு இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஷார்ட்கட் நம்ம அடிக்கடி மவுஸ் வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமுக்கு நமக்கு போக முடியாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவோம் இங்கே வந்து இந்த ஜூம் இன் டு ஃப்ரேம் லெவல் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக வந்து போய் பார்க்கலாம் இது இப்படி போகிறதோட இந்த கீபோர்ட்லேயே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் உங்களோட ஃபுல் வியூலையும் இருந்துட்டு உங்களோட ஃபுல் வியூவும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே சமயத்தில் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமுக்கும் நீங்கள் போகலாம் ஓகே இப்போ அடுத்ததான் வந்து கண்ட்ரோலே போட்டு வியூ ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கிளாஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்ச முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு ப்ரீ கம்போஸ் ப்ரீ கம்போஸ் பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு டூட்டோரியல் பார்ப்போம் இப்போ ப்ரீ கம்போஸ்னால் ஷார்ட்டில் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ப்ரீ கம்போஸ்னால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரே லேயராக ஒரே ஒர்க் ஸ்பேஸில் வச்சுக்காமல் தனித்தனி ரீயூசபிள் காம்பனன்ட் மாதிரி அதை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எங்கெங்க தேவையோ அங்கங்கே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று நீங்கள் லேயரில் போயிட்டு ப்ரீ கம்போஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ரீ கம்போஸ் அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தோவில் இந்த மூணு லேயரையும் நான் ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி மாற்றணும்னு கேட்கும் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சி எந்தெந்த லேயர் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் டைப் பண்ணி இப்போ நான் இந்த ரெண்டு லேயர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சி கொடுக்குறேன் ப்ரீ கம்போஸ் கே எனக்கு சொல்லுது நான் இது வந்து ப்ரீ கம்ப் ஒன்றுனா இது ஒரு புது காம்பசிஷனாக க்ரியேட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே போனால் என்னோடய இதெல்லாம் அந்த ரெண்டு லேயர்ஸுமே எனக்கு விசிபிளாக தெரியும் நம்ம கண்ட்ரோல் ரிசல்ட் கொடுத்து திரி பழைய மாதிரி கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போது அடுத்தது வந்து நம்மளோட ஒர்க் ஏரியாவில் தேவையான இதை மட்டும் நம்ம வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அதாவது நம்மளோட ஒர்க் ஏரியா இவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நம்மளோட காம்பசிஷன் ஏரியா நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ஏரியா வந்து சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு இப்போ எங்கேருந்து இப்போ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எனக்கு ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்தா போதும் ஸோ அப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு பீன்னு கொடுத்தேன் பீன் கொடுத்தா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எனக்கு இங்கே வரைக்கும் வேணும் இங்கே வரைக்கும் வந்தால் போதும் இங்கே வந்து நான் என் கொடுப்பேன் என்னா எண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு சைடுமே வந்து எனக்கு போயிடுச்சு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மட்டும்தான் செலக்ஷனாக இருக்குது இதை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் காம்பு ஒர்க் ஏரியான்னு கொடுத்தேன்னா அந்த அந்த ரீஜியன் மட்டும் எனக்கு ஒர்க் ஏரியாவாக மாறிடும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இங்கேருந்து பண்ணலாம் இதை இந்த சின்ன எல்லோ கலர் பர்ஜர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் ஏரியாவை இது பண்ணிக்கலாம் அவங்களோட காம்பசிஷன் ஏரியாவை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போது அடுத்தது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா கீ ஃப்ரேம் நேவிகேட் பண்ணுறது நம்ம ஃப்ரேம்ஸை நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் ரைட் ஆரோ இல்லை கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் ஆரோ இல்லைனா பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் இப்போ கீ ஃப்ரேம்ஸையும் இதே மாதிரி நேவிகேட் பண்ணலாம் அதாவது கீ ஃப்ரேம்ஸ்னா நம்மளோட அனிமேஷன்ஸ் க்ரீ கீ ஃப்ரேம்ஸ் மட்டும் தெரியணும்னா நான் எல்லா லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ கொடுக்கணும் எல்லா லேயருக்கும் தெரியணும்னா யூ கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லேயர் மட்டும் தெரியணும்னா அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் யூ கொடுத்தேன்னா அதோட கீ ஃப்ரேம் தெரியும் இப்போ நான் பொசிஷன் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அனிமேட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு பொசிஷன் மட்டும்தான் காட்டுது நான் இப்போ இதோட ரொட்டேஷனையும் நான் அனிமேட் பண்ணுறேன் ஆறு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீ ஃப்ரேம் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ரொட்டேஷன் வந்து அனிமேட் பண்ணல இதை டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கீ ஃப்ரேமை நான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து போடுறேன் ஸோ எனக்கு முதல் இடத்துல இப்படி இருக்கும் இங்கே வரும்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ரொட்டேட் ஆகிடணும் ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு மவுஸ் மறையுது பாருங்கள் மிக்கி மவுஸில் அதனால் இப்போ ஸ்கேலுங்கிறத கொண்டு வர போகிறேன் இப்போ எஸ் அழுத்தினா எனக்கு ஸ்கேல் காட்டும் ஆனால் ரொட்டேஷன் போயிடுச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் இருங்க திருப்பி நான் ரொட்டேஷன் கொண்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ ஆறு அழுத்தி ரொட்டேஷன் வந்துடுச்சு எனக்கு இது ஃபஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் இங்கே இருக்குது இப்போ அடுத்த கீ ஃப்ரேமுக்கு போகும்போது எனக்கு ஆறு வந்து இப்படி மாற்றுறேன் இப்போ எனக்கு ஸ்கேலும் வரணும்னா நீங்கள் எஸ் அழுத்தும் முன்னாடி ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் அழுத்தினீங்கன்னா அந்த கீ ஃப்ரேமோட புது 
ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்ந்து ஆட் ஆகிட்டு காமிக்கும் இப்போ ஸ்கேல் வந்துடுச்சு நான் ஸ்கேலில் கொடுத்துட்டு எனக்கு ஸ்கேல் வந்து சின்னதாக இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பெருசாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகும்போது ரொட்டேட் ஆகிட்டு சின்னதாகிடும் இப்போ இங்கேருந்து இந்த இடம் மூவ் ஆகும்போது திருப்பி ஸ்கேல் வந்து பெருசாகணும் அதேமாரி ரொட்டேஷன் வந்து திரும்பி நார்மலாக வந்துடணும் ஸோ இந்த அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலில் பெருசாக இருக்குது ரொட்டேட் ஆகும்போது சின்னதாக ஆகிடுச்சு திருப்பி இங்கே வரும்போது பெருசாக வருது ஓகே இப்போ நான் வந்து யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூ ப்ரெஸ் பண்ணோடனே எனக்கு எல்லாமே இங்கே காமிச்சிருச்சு பொசிஷன் ஸ்கேல் ரொட்டேஷன் நீங்கள் ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை பீனா பொசிஷன் ஆர்னா ரொட்டேஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சின்ன ஆரம் மார்க் இங்கே இருக்குது அந்தந்த லேயர் பக்கத்தில் அதை போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோடய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டணும் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் உங்கள் கத்துக்கள் வரைக்கும் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியும் உங்களோட ஃபாஸ்ட்னஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம இன்னொரு டூட்டோரியலில் இன்னும் நிறையா ஃபீச்சர்ஸோடு பார்ப்போம்